ഫോക്കസ് ക്രിയേഷൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പാകെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ലൈറ്റ് മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കായി വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ആവുലൈറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി ബിൽഡർ യൂസ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക മാക്സിമം മറ്റുള്ളവരുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം ഉൾപ്പെടെ വഴി പേഴ്സണാലിറ്റി ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളൊരു പെൻ ഡ്രൈവ് യൂസ് ചെയ്യുക ആ വലൈറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പെൻ ഡ്രൈവ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫിക്ചർ നമ്മൾ ഡെസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പിക്ചർ എടുത്തതിന് ശേഷം ഡെസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമ്മൾ മാക്സിമം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ യൂ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഫിക്ചറിൻ്റെ ചാനൽ വാല്യൂ അതേ സെയിം രീതിയിലുള്ള അതേ ഫങ്ഷൻസുള്ള ഫിക്ചർ ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാപ്പാക്കിയുടെ ഷാർപ്പി എക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ചാനലുണ്ട് അതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കോപ്പി ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാണാവുന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് ഇവിടെ കോപ്പി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വേറൊരു ഫയല് ഡെസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫിക്ചർ അത് ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓപ്പൺ വിത്ത് നോട്ട് പാഡ് കൊടുക്കുക ഓപ്പൺ വിത്ത് നോട്ട് പാഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഒരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും ഇതുപോലെ ഒരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും ഇതാണ് ഒറിജിനൽ ഫയല് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒറിജിനൽ ഫയൽ എടുക്കാം അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഇതിനകത്തുള്ള ചാനൽസും ഇതിനകത്തുള്ള ചാനൽസും ഞാൻ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ ചാനൽസും ഏകദേശം സെയിം ആണ് ഏകദേശം സെയിം ആണ് അപ്പോൾ സെയിം ഉള്ള മാക്സിമം എടുക്കാൻ നോക്കാം ഇപ്പോൾ എൽ ഇ ഡി പാറിൻ്റെ ഇതേപോലെ ചെയ്യാം എൽ ഇ ഡി പാറിൻ്റെ അത് ആറ് ചാനൽ ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആറ് ചാനലിൻ്റെത് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആറ് ചാനലിൻ്റെ അത് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് ചാനലിൻ്റെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എട്ട് ചാനലിൻ്റെ എടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് റീനെയിം ചെയ്യാം ഇവിടെ റീനെയിം ചെയ്യാം ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രാൻഡഡിൻ്റെ നെയ്മിൽ നമുക്ക് റീനെയിം ചെയ്യാം ഞാൻ ബ്രാൻഡഡ് ഞാൻ ഷോ ഒന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ട്വൻറ്റി ഡി എം എക്സ് അതേമാതിരി ഫയൽ നെയിം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റീനെയിം ചെയ്യാം എം ഭീം എം ഭീം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇത്രയും ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നീട് നോക്കേണ്ടത് താഴോട്ട് പോവുക താഴോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ ലിസ്റ്റ് ഈ ചാനൽ ലിസ്റ്റിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് മൂന്ന് നാലാമത്തെ ലെയറിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചാനലിൻ്റെ നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഷട്ടർ എത്രയാണ് നോക്കുക ഷട്ടർ ഇവിടെ ഷട്ടർ ഏഴ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതിനകത്ത് ഡിമ്മർ ഡിമ്മർ എട്ട് ഡിമ്മർ ഏഴ് ഷട്ടർ എട്ട് നെക്സ്റ്റ് പാൻ ആണ് പാൻ ഒന്ന് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് പാൻ ലോ പാൻലോ മൂന്നാണ് പാൻലോ മൂന്ന് നാല് രണ്ട് ടിൽറ്റ് ടിൽറ്റ് നാല് അതുപോലെ തന്നെ ശ്രമിക്കുക കളർ ആറ് ഏഴ് ഏഴ് എട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു ഇവിടത്തെ ഗോപോ ഗോപോ എത്രയാണ് നോക്കുക ഒമ്പത് ഒൻപത് ഗോപോ 
നെക്സ്റ്റ് ഫ്രോസ്റ്റ് ഫ്രോസ്റ്റ് എത്രയാണ് നോക്കാം ഫ്രോസ്റ്റ് പതിനൊന്ന് ഫ്രോസ്റ്റ് പതിനൊന്ന് ഫോക്കസ് ഫോക്കസ് പത്ത് പ്രിസം പന്ത്രണ്ട് പ്രിസ റൊട്ടേറ്റ് പതിമൂന്ന് പതിമൂന്ന് ആഡ് ചെയ്തെടുക്കാം പതിമൂന്ന് പ്രിസം പോകും പതിനാല് പതിനഞ്ച് ഫംഗ്ഷൻസ് പതിനാറ് റീസെറ്റ് പതിനേഴ് കൺട്രോള് പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് പി ടി സ്പീഡ് പി ടി സ്പീഡ് അഞ്ചാണ് പി ടി സ്പീഡ് അഞ്ച് അഞ്ചോട് കൊടുക്കാം പതിനെട്ട് കൺട്രോള് കളർ സ്പീഡ് ബീം സ്പീഡ് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് അങ്ങനെ ട്വൻറ്റി ചാനൽ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നോക്കേണ്ടത് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൺട്രോളിൻ്റെ വാല്യൂ ഒക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിനകത്ത് താഴെ ഉണ്ടാവാം കളർ ഗോവോ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വാല്യൂ പ്രിസം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ലാമ്പ് ഇതിനകത്ത് റേഞ്ച് കൺട്രോളിൻ്റെ വാല്യൂ ലാമ്പ് ഓൺ ഓഫിൻ്റെ വാല്യൂ ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞങ്ങൾ യൂസർ മാനുവൽ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ഇതിനകത്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സംഭവമാണ് ബിൽഡറൊന്നും ചിലപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് എപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല എല്ലാ സിസ്റ്റത്തിലും ചിലപ്പം ബിൽഡർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അങ്ങനത്തെ സാഹചര്യത്തിലൊക്കെ നോട്ട് പാഡ് എല്ലാ സിസ്റ്റത്തിലും ഉള്ളതാണ് അത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു മെത്തേഡാണ് ഇത് പല സൈറ്റിലും നമുക്ക് സമയമില്ലാത്ത അവസ്ഥ ഒക്കെ വരാം നമുക്ക് ടൈം പറഞ്ഞാൽ വിലപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് അതിന് ശേഷം ഞാൻ നമുക്കിത് ഫയൽ സേവ് ആയാസ് കൊടുക്കാം സേവ് ആയാസ് ഞാൻ ഡോക്യുമെൻസിലേക്ക് സി പി ഷാർപ്പി എന്നിൽ തന്നെ റീനെയിം മാറ്റി എ എം ബീം എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സേവ് ചെയ്തെടുത്തു നമുക്കത് സേവ് ആയിട്ടുണ്ടോ നോക്കാം ഡോക്യുമെൻസിൽ എന്താ എം ബീം ഇത് സേവ് ആയിട്ടുണ്ട് സേവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ പുതിയൊരു നമ്മൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പെൻഡ്രൈവ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക പെൻഡ്രൈവ് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ആവലിറ്റ് ഫിക്സർ ആർ ട്വൻറ്റി ഇതിനകത്ത് ഒരു ന്യൂ ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ന്യൂ ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അതിനകത്തോട്ട് ന്യൂ ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇത് ചെയ്ത ഫയല് ഇതിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് പെൻഡ്രൈവ് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ലോഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം ലോഡ് ചെയ്ത് കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഫയൽ ഉണ്ടാവും മാനു ലിസ്റ്റ് എന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഫയൽ ഉണ്ടാവും അത് ഇതിനകത്ത് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് കോപ്പി ചെയ്യുക നമ്മൾ എ എം ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ഇതിനകത്തോട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം മറ്റൊരു രീതിയിൽ തന്നെ കിട്ടേണ്ടതാണ് കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് റീച്ച് ചെയ്യാം എനിക്ക് കറക്റ്റ് ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല ഇത് വേണോ വേണ്ട എന്നുള്ളത് എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങൾ രണ്ട് രീതിയിലും ചെയ്ത് നോക്കാം ഫസ്റ്റത്തെ രീതിയിൽ ഇത് ചെയ്യാത്തതൊന്നും ലോഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം ഇതിന് ലോഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ കൺസോളിൽ ലോഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഓക്കെ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക്
കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് എന്തെങ്കിലും ഫാൾട്ടുകളുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഓക്കെ